uh, let me present my boss, Oleg, uh, who is the researcher, as I've said, and uh, he's the head of the Research Institute of Criminalistics. And as we have already spoken, uh, Oleg had studied in very depth and in very detail your book, which is called Number and uh, non goloza Children. And so today we would like to speak, if you do not mind, about non goloza myth, about uh, culture, history of uh, number gangs, and about methodology of research. Sure. Very nice to meet you. Yeah, <laughs> Same from here, colleague. Позвольте вам задать ему несколько вопросов, связанных с его деятельностью. Вы написали несколько работ, ну, достаточно большое количество работ, связанных с цифровыми бандами Китана. So since you have written uh, quite a number of works related to number gangs of Cape Town. Это правильно, это так? Is that correct? Oh no, I, I've, uh, I've just written the one book, the number, um, and that that monograph, Nogalos's Children. That's that's the the only work that I've written on on the number gangs. And I should say that I did that work a long time ago, so my memory is a little rusty. I've gone on to, to other things since then, mm -hmm. but I will remember as much as I possibly can. Mm -hmm. Он говорит, что касается банд, я написал вот «Дети на англоза» монографу и книгу «Цифра». Единственное, говорит, эти книжки были написаны давно, но я, говорит, ну, как бы все, вспомнил. Спасибо. Его сфера сегодняшнего научного дня интереса не лежит в Китае, ну, то есть в, в области цифровых банд и криминологии, и социологии. So as for today, uh, does your activity has a relation to uh, Cape Town gangs, to uh, criminals of Cape Town, sociology and history of it? Not, not the work that I'm doing today. The, the, the last time I did work in that regard was the time when the number was published in 2004. Mm -hmm. uh, по этой прям теме нет. В 2004 году вот он цифру писал. Да. И вот вопрос номер один, ну, выглядит следующим образом. Вот что, ну, как бы, его побудило написать вот эту цифру? Она достаточно тяжелая книга, как бы. То есть, почему появилась эта книга? So the question number one is, what stood behind the idea of writing such a book as number? Because it is quite a large book, and it's very comprehensive. Well, it, it was triggered when I um, I was working as a journalist, and I went on an assignment for an Italian magazine um, to Polsmore Prison, and that was in February 2002. And before that day, I had not heard the number gangs. I had not heard of Novelozov. Um and I guess my imagination was just completely captured. Um, by the idea that there was this criminal world that was organized, that had a very long history, and, and most of all had um, this old set of, of rituals and this mythological story about Nogalozo. It was, it was to me a huge revelation and I wanted to know more. Он говорит, первый раз, будучи журналистом по задаче итальянского журнала, я прошел в тюрьму Полсмур в 2002 году, в феврале, И до этого, говорит, я не слышал о нонголозии, и когда я услышал этот миф, то есть это как бы перевернуло много чего во мне, и мне было крайне интересно узнать глубину этого. То есть можем ли мы вот эту книгу «Цифра» назвать каким-то каким исследованием? Или это уже результаты исследования? Could we call this book the number? Uh, a certain type of research, or is it uh, already the result of the research? Um, I, I don't understand the question. Ну вот, э, вот эта книга, она э, цифра, да, она является результатом исследования или это само исследование? So when we speak about the book itself, the number, is it? Uh, the research itself that you have done, or is it a result of the research you have already 
done uh, prior to writing the book? No, I, I, the, I did the research in order to write the novel. Он говорит, я делал исследования для того, чтобы написать цифру. Окей, okay, вот теперь я понял. Окей, okay, now you got Да, да. А, э, исследование, которое вы проводили, оно э, в рамках какой науки ну, было проведено? То есть, или это на стыке наук было произведено? Uh, could you please tell the research you have done, uh, in which uh, category of science it was done, or was it like a combination of several fields in one? Uh, you, you know, I, at, at the time I was, you know, I work in the university now as an academic. At the time I was a full-time writer, and I didn't think of myself in any one particular discipline. I thought that I would draw on whatever was useful, no matter what discipline it was in. Он говорит, в то время, когда я писал книгу, я полностью занимался именно писательством. Понятно, что сейчас я, говорит, академик в университете. И в то время, когда я писал книгу, я не придерживался определенной дисциплины. То есть это на сколько минут написано, правильно? So we can see... Да, да, несколько дисциплин. Несколько дисциплин, окей, окей, я понял. То есть, по сути своей, мы можем это воспринимать как результат комплексного исследования. So basically, we can uh, approach this work as the result of a comprehensive, complex, uh, like general research. Yeah, I'd, I'd say that if I were to break down the methodologies that I used, um, the, the most important methodology that I used was, was oral history, mm -hmm. uh, which was talking to people involved in the gangs about the history of the gangs. Um, there was also a fair amount of archival research. I examined old court records, old commissions of inquiry, as well as the work that historians had done, particularly the historian Charles Van Onselen, who wrote about Nogaloza. Um, and then quite a lot of participant observation, which I guess is drawn from sociology, where I spent a lot of time in the prison and a lot of time with former prisoners in their communities. So, so I'd say that those are the, the four main methods that I used. Mm -hmm. um, oral history, participant observation, um, archival work, and uh, reading the work of other historians. Он говорит, если мы разобьем методологию, которую я использовал, она будет следующая. Первое, я использовал устную историю, которая передается от людей. То есть я разговаривал с членами банд, ну, с людьми, которые из, из банд. Далее я использовал архивы, это судебные материалы, разные комиссии, какие-то постановления. Далее я использовал работу историков, э, и особенно человека Чарльз Вонон Селена, который написал про Нонголозу, человек, с которым у нас есть контакт. И э, также э, как бы делал наблюдения в тюрьме, постоянно находился в тюрьме, и общался как и с заключенными, так и с бывшими заключенными. Спроси, пожалуйста, он, когда, он, когда он писал эту книгу, у него э, задача, как бы перед ним, которая как бы стояла, она как выглядела? Could you please tell Johnny, when you were writing this book, how uh, the task looked like? I mean, what was your goal? What was the task you have set for yourself? Um, well, my, my goal was always to write a popular book rather than an academic book. Um, and so from the beginning, I was paying particular attention to storytelling. Um, and I guess my first idea was to tell a story about a cell in Polsmoor Prison. And the story would be about all the men who lived in that cell and their histories. But as the story progressed, I realized that that would... Uh, would dilute the story, um, and I ended up writing it around the life of one man. Um, and that wasn't my intention at the beginning. I guess that that became the project maybe six months into the, into the research. Mm -hmm. Okay. He said, no, like, my, my goal is not to write a academic book. It's something that is scientifically popular, something common. Вначале моя задумка была такая, что я опишу детально жизнь одной камеры, всех людей, которые проживают в этой камере, 
ну, их жизнь, их истории. Но потом, через 6 месяцев исследования, получилось так, что я решила писать только об одном человеке. Но изначально я так не планировала. Скажи, что я, почему я спрашиваю все эти ну, вопросы? Потому что я хочу понять, как воспринимать эту книгу. So the reason Oleg is asking all these questions is that he wants to understand for himself what is the best way to approach and perceive the book. The, the best way to approach the book. And perceive the book. Yeah. Uh, sure, right? I understand that. Конечно, mm понимаю. Да, то есть я на ученый хочу понимать. Ну, как бы, какой пласт информации, ну, как бы, эта книга зверь, потому что я прочитал ее несколько раз, и она каждый раз, ну, создает, как бы, ну, новое впечатление. Mm -hmm. It's just, uh, for Oleg, as a scientist, it is important to understand uh, what uh, layers of information are over there, because he had read the book several times by this time, and every time he reads, he gets a different perception. I mean, something new opens to him in terms of information. So I'm, I'm interested to hear that because I have not read the book in 14 years. And I'm going to be reading it again this summer. So, for, you know, it's such a long time ago that I wrote it. So it's going to be a very interesting experience for me as a reader. It will, it's so long ago that it will almost be like reading a book that somebody else has written. So you say uh, you have written it 14 years ago, is that correct? Yeah, and mm -hmm. I've not read it since, since it was written 14 years ago, and I'm going to read it for the first time in 14 years this summer, so it's going to be an interesting experience. Mm -hmm. Он говорит, мне очень, говорит, очень интересно услышать то, что вы думаете, потому что после того, как я ее написал, я ее прочту этим летом через 14 лет. Ну, первое, что я как ученый могу сказать, что это самая тяжелая книга как бы, из всех, которые как бы, существуют о цифровых бандах. So first thing uh, Oleg can say as a scientist is that this is the most hard book about gangs that exist. The hardest? Yes. Самая тяжелая из всех ah. как, как бы, книг по well, thank you. Она очень нагружена психологией, скажи. It is very, uh, it has a very high load of psychology. Yeah, она очень нужна в психологии. И так как я доктор именно в психологии. And since uh, Oleg is a doctor in psychology. Да, я как раз, ну, для меня эта книга, ну, как бы, как исследовательский полигон. This book uh, is something like a research polygon for Oleg. A research what? Polygon, research field, like research area that he can work on. Right. Да, да. Следующий полигон, потому что никто кроме вас книгу с таким количеством психологии не написал. Because there is no other man who had written a book with such a volume of psychology in it. Да, в основном это социологическая либо криминологическая либо это э, какое-то историческое, попытка исторического исследования. Because usually it is an attempt of social research or criminological research or a historical attempt of researching this matter or such. Могу ли я что-то здесь сказать, добавить? Ну, конечно, я же для этого мне же важно, что вы скажете, я не должна говорить. That's what, uh, it is important what you say, and that what you say. <laughs> because Alex says, I can uh, listen to myself even at home, but I mean, we are now to speak with you. So, uh, I, I'm, I'm not, sh you know, it was a long time ago, and I don't remember, but I, I don't think that I meant it to be that intensely psychological when I started it. And what happened is that I developed this relationship with this one man, Mafagin. Um, and I guess I became so intrigued by him as a human being. And uh, that's more, as I worked on the book, that's more and more where my energy was drawn. And I guess that that's one reason why it became such a, a predominantly psychological book. Mm -hmm. Он говорит, нужно сказать, но эта книжка была написана очень давно, и я 
не намеревался ее делать настолько психологически нагруженной. Но дело в том, что вот с этим человеком, с этим ну, главным героем книги Магадена, у нас сложились очень такие близкие отношения. И я думаю, это э, из-за него получилось так, что очень много психологии в книге. Это прекрасно. That's uh, wonderful. Это, 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 это прекрасно. Потому что больше, кроме вас, по психологии Бан не написал книгу никто. Because except you, there's no other author who have written the book about psychology of games. Bravo, да, да, потому что все остальные, по сути, пытались описывать комплексное явление самого Банда. Because uh, everybody else uh, were making an attempt to describe the overall general uh, phenomena of gangs. Correct. Да, и вот я хотел бы задать вам вот такой вот вопрос. Я нашел в Екатеринбурге в библиотеке некие полицейские протоколы в архивах, которые говорят о том, что ну, Нангалоза как бы, в общем-то, ну, как бы он э, сотрудничал с полицией. Как вы вот, вот к этому относитесь? Олег uh, so, uh, says that in archives Um, and you know, it's a long time ago, and I forget the name of the police officer who turned Nongoloza. Um, but, but yes, I, I talk about the same story in, in the number. He, um, he, he, he did begin cooperating with the police, and for, from, from my perspective in writing the number, that was interesting to me, because when Nongoloza turned and began working for the police, he was about the same age as Mathedin, the man that I was writing about. And I was very struck by the fact that gangs were for young men. And I was interested in what happens to men in gangs as they grew older. And in a way there was a parallel between Nongoloza all those years ago and Mathedin in front of me. They were both in their early 40s and they had both decided to begin working with the authorities against the gang. And I was interested in, in this relationship between aging, aging and, um, and who I was working for. Mm -hmm. Он говорит, да, это правда. Я единственное, говорит, забыл имя этого полицейского. Есть все документы. Да. Yeah, there are documents as for the name of the policeman. Он говорит, он начал работать с полицией, и я тоже эту историю в ну, начале цифры он тоже об этой истории говорит. Да, да. Вот. Он говорит, я почему я хотел спросить его отношение к этому? Mm -hmm. Сейчас я вот это закончу. Он говорит, мне было очень интересно еще исследовать эту тему, потому что Магаден тоже примерно был такого же возраста, как и Нангалоза в то время. И мне было интересно посмотреть на то, как человек начинает себя вести, когда он немножко становится старше. Потому что примерно, когда Магадену было 40 лет, он решил почему-то сработать вместе с властями и работать против банк. Да, и меня это тоже заинтересовало очень. And as for that moment that in early 40s, for instance, Magadien uh, started working with authorities against gangs, that is also very peculiar and interesting for a lecture. Could you please say, uh, what was the, f um, the first word? Was it uh, Nongoloza children or the number? Sorry, what, what, what was? What was prior? What was the first? On below the children oh, uh, or the number? The, the, the number was prior. Um, the reason I wrote No Below the Children was um, I, when I was writing the number, I really wanted to work on it full time and exclusively. And uh, in order to do that, I raised money from a, a non government organization. And part of the deal, part of getting a grant from them, was that I would uh, write it. A separate, more academic document for them. Um, so, really, what Nogalos' children was a way of paying my dues to the organization that had funded me to do the number. The, the number was my my much more important and primary project. Он говорит, по идее цифра это как бы мой основной проект был. Я как бы копил для этого деньги. 
работая вместе с НПО. И я решил написать эту работу отдельную на анголозу в качестве как бы, дополнительной работы за то, что НПО дала мне деньги. Но самая основная моя работа это была цифра. Окей, okay, я, я понял. А уже, уже сама <coughs> Дети Нангалоза это э, ну, проект, который ну, вы реализовывали как ну, компенсацию как бы, определенных затрат, правильно понимаю? So I enjoyed writing it very much. There's a there's quite a big difference between writing a long narrative book and writing a more shorter distilled argument. And and I found writing No Glows Children very clarifying for me. I'm I'm very glad that I went through the exercise, even though my initial reasons were were, were to pay my dues. Mm -hmm. Он говорит, но э, тем не менее я получил большое удовольствие ну, как бы, Здесь, при написании этой, этой работы, потому что э, есть большая разница между как бы, написанием огромной длинной работы и отдельными уже э, обработанными четкими аргументами. И говорит, ну, я очень рад. Okay. А, если бы вы как ученые подходили бы к этому <coughs> вопросу, какую бы методологию вы использовали для написания, вот, например, книги научной на уголовье? Mm -hmm. So if uh, you would be, I mean, just imagine if you would be writing uh, a scientific book about Nongoloza, what type of approach would you take? Um... I, I mean, I, I, I guess the the discipline in um, in the universities that I'd be most attracted to would be history, um, and and the primary method being oral history. Um, you know, there, there are many historians who who are writing histories of the present um, and connecting the present to the past in ways that I think that the the discipline of history does better than other disciplines. So that's в случае, если я бы писала бы академическую работу, так как история это та сфера, которая ну, мне нравится больше всего, я бы выбрал, наверное, метод использования устной истории для написания такой книги. То есть э, интервью с людьми. So basically it would be the interviews with yeah. 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 I, the, the boundaries between one discipline and another are not very clear and I, I don't enjoy respecting disciplinary boundaries. I like to be able to, to borrow from this discipline, from that discipline. You know, I think that when, in writing this book, I did what historians do, I did what anthropologists do, to, to confine oneself to just one, would I think would be constrained. Uh -huh. Он говорит, я uh, не люблю как бы, четкие рамки uh, устанавливать между разными дисциплинами, потому что считаю, я говорит, тоже, что это люблю. очень... Да, да, он говорит, я, например, при написании книги и делал то, что историки делают, и то, что антропологи делают, и так далее. Олег uh, says he also doesn't like uh, putting uh, like, uh, boundaries, because that is not actually correct. Только в такую книгу yeah, в рамках одной дисциплины написать невозможно, как мне видится. Because, uh, as he thinks, it is impossible to write this type of the book in the frameworks of one discipline. I agree completely. Я полностью согласен. Да. А скажите, пожалуйста, как вот европейский научный мир реагирует на междисциплинарную книгу? То есть это не считается непринятым на сегодняшний день в Европе? Uh, could you please tell <coughs> what is the uh, viewpoint of European academic world towards the work which is like multidisciplinary? Uh, isn't that considered to be something weird? So the, the center where I work here at Oxford University, the Center for African Studies, is an interdisciplinary institute. Um, so together in one building, teaching in one program, we are historians, um, anthropologists, political scientists, so, so 
you know, the place that has employed me here um, really values an interdisciplinary tradition. Mm-hmm. Uh, I think that it's, um, that it's America that is much more concerned about disciplinary boundaries than, than Europe. Он говорит, так как я работаю в Оксфорде, в департаменте, который исследует Африку, говорит, здесь они наоборот приветствуют междисциплинарную работу. И здесь у нас, ну мы все говорят разные, историки, социологи, политологи, антропологи. И нам наоборот говорит, ну это поддерживают. А что касается вот ограниченности одной дисциплины, думаю, это больше США так относится. Ну, ограничено только к одной. Европа наоборот, но мы же здесь объясняется. Окей, я понял. Спасибо огромное за совет. Thank you very much for this clarification. Да. Я просто очень много о применении оружия цифровых банд прочитал у вас в цифре. It's just Oleg had seen a lot of instances, a lot of parts in the number, the book of yours. Uh, about thing about handling the weapon by number games. Да, и uh, меня как криминолога как бы этот вопрос ну, чрезвычайно интересует. And as a criminologist, Oleg is extremely interested in that thing. Да. И uh, вот uh, на самом деле, как вы относитесь к существованию некой как бы вот системы применения оружия, ну то есть ножа в, в, в бандах? Киптауна, то есть это миф или это действительно по вашему существует? And how do you uh, like approach the fact, or not the fact, the idea that there is a certain system of blade handling in South African gangs? Is it true, or do you think this is just a myth? Uh, that's such an interesting question. I I think that. I was always very struck by the fact that there was a gap between the way people spoke about the gangs and what the gangs actually did. And I think that goes for everything, from the handling of weapons, to the way people speak to each other, to the rules of conduct. Um, I think there was an idealized sense of what the gang did in people's heads, um, and then the real world. And, and there was quite a big difference. But what I was most, most interested in was the fact that day to day the real world can run without observing gang law, but then at certain moments it suddenly became very important to observe, observe gang law, including how weapons were handled. Um, and those, those were ritualized moments, those moments where something very, very important was happening. Mm-hmm. Он говорит, очень интересный вопрос. Мне всегда было интересно, почему существует такая большая как бы дыра между тем, что люди говорят о бандах и то, что на самом деле банды делают, в том числе относительно применения оружия, в том числе относительно того, как они разговаривают между собой, их правила. И можно сказать, что у людей в головах какое-то миф. да, миф, мифологическое восприятие о бандах есть, но на самом деле вещи немного по-другому. И нужно тоже говорит, взять во внимание, что в одно время люди как бы не обращали большое внимание, не считали важным законы банд, но по, ну, после этого они стали как бы это чтить и это стало важно. Законы банд. Да. Так вот, вот, с вашей точки зрения, как исследователя, как, бы, как ученого, действительно ли мы можем говорить о существовании некой системы, которую обучают в тюрьме или обучают в бандах людей, как бы как убивать других людей ножом? So from your... Есть ли такая или это миф? So from your viewpoint as a researcher, do you think that it is true that in prisons or in the gangs there is a certain system that they teach to others, for instance, of how to kill other people? Is there a certain uh, system or is it a myth? Well, no, I think the system exists, but, but sometimes um, it is obeyed and sometimes it isn't. And I, I guess what I'm interested in is why it's obeyed at certain times and why not at others. Mm-hmm. Well, you mean sometimes it is not observed, sometimes it is not followed, you mean? And sometimes it is. 
And I'm interested in why it's followed at certain times and not others. Он говорит, я считаю, что такая система безусловно существует, но дело в том, что иногда ей почему-то не пользуются, ей не следует, а иногда следует. И я как раз заинтересован в понять, в понимании того, почему иногда эта система следует, а иногда нет. То есть получается так, то она есть, то ее нет. So it turns as if so here it is, uh, the system, and sometimes like it disappears, and here it is, and sometimes it's not. Absolutely, that's right. 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 Because uh, Oleg is deeply researching this gangs uh, in the course of uh, last two years, like very closely. Таким способом у них вот, как вы пишете, есть, в общем-то, два ножа, там короткие, там и длинные, один судьи, один префекта, да, mm -hmm. и он у них как бы, ну, вот нож является неким религиозным символом. One is long, one is short, one is for a judge, one is for the other. And so, I mean, is this like true or like, I mean, or, or whether it's not? Um, as I say, sometimes it's true, sometimes it's not. So, sometimes these mythical rules are obeyed and sometimes they aren't. Um, so there isn't one single answer to your question. I think it varies. Mm -hmm. И вот э, дело в том, что что касательно ножей, ну, длинного и короткого, то это, ну, так и есть всегда работает, то нет. То есть иногда есть, иногда нет. Да. То есть, а не можем... Uh, just, sorry, just to, 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 to amplify that. You know, somebody can bring in a knife that is, that is not allowed. Um, and they can get away with that for a long time. And then all of a sudden, one day, the rule is invoked and they're in trouble uh, for having the wrong knife. And I'm interested in why. Why that day was the rule invoked and not some other day? What was going on that made the rule um, legitimate that one day? Mm -hmm. И как еще приведу пример. Например, человек в банду приносит нож, который не позволительен на них внутри. И почему-то, э, ну, это случается в тот день, когда начинает закон работать, и он м, наказан за это. И мне говорят, интересно, почему именно в тот день? Потому что э, бывает, когда Человек тоже приносит нож, но ничего страшного. Но иногда закон. А какой работает. нож? А какой нож у них не позволительный? And what type of the blade is not allowed in gangs? Um, you know, I did this work so long ago that I'm a little rusty on this question. So I was just um, uh, I was using a fairly arbitrary example. I don't I don't know that level of detail anymore. Mm -hmm. Он говорит, ну я не смогу вам сейчас точно на этот вопрос ответить. Все окей. А не можем ли мы это объяснить уровнем доступа к информации в бандах? Там же есть иерархия. Uh, would it be possible if we explain this by the level of access to information? Because there is a certain hierarchy in gangs. Yeah. So, um, I mean, the myth, the idea is that the people at the bottom of the organization only know a little and the people at the top know everything. Um, and so, really, power is derived as much from information as it is from violence. Um, and, and yet, in the real world, that's simply not true, because by now, so much information about the gangs has leaked out. You know, for instance, in my book, and in so, in so many other ways. Um, and so that's a particular instance where the gap between myth and reality is so strong, where you know, the mythological system of the gangs insists that that knowledge is secret and yet it isn't. So, so the gangs exist by a series of paradoxes, a series of, of, of contradictions. Um, uh, yeah. Ну, он говорит, да, я говорю, можно так допустить. Дело в том, что у них есть самый высокий уровень, самый нижний уровень. И дело в том, что сам парадокс в том, что все банды существуют из-за парадоксов и из-за э, противоречий. По идее, они должны быть секретными, но очень много информации из них выходит наружу. И вот, э, по сути своей, я так понимаю, 
никто не может понять, почему так действительно. То есть если это такая тайная организация, если это такая тайная организация, если все эти системы крайне секретны, то по идее о них никто не должен знать. And yes, that is very peculiar because if, uh, in fact, these organizations are so secret and uh, if they do not share information to outsiders, basically no one has to know about these things. However, the information is out there. That's right, absolutely. Да, получается, это какой-то проект чей-то. Is it? Does it turn out that this is a certain type of the project of somebody else? Ну, существует какая-то третья сторона, которая этим всем без, ну, из-за спины банк управляет, потому что, ну, это уже превратилось в маркетинг, то есть люди, туристы едут посмотреть на банды уже в Киптаун, то есть это уже, ну, ни, ни с одной криминальной традицией в мире такого не случилось. Mm -hmm. uh, I mean, what was meant is that maybe there is a third party, which is standing, like, like somewhere else and uh, like managing all this thing from the outside because uh, when we speak about South African criminal tradition it became very marketized you know people the tourists they even uh, visit Cape Town and you do not see this type of the case with other criminal traditions around the world yeah that's an interesting point I mean I think that you know one very important um, thing that happened was that towards the mid or late 1980s uh, the drug trade on the Cape Flats became much bigger business and much more international business. Um, as the South African economy in general opened up to the world economy and, and that had a very very important effect on the gangs because the gangs outside of prison on the streets became vehicles through which big businesses made money. And what many of the gangsters out on the streets did is they started bringing fragments of the prison number gangs onto the streets uh, ready for the purpose of branding um, their drugs. Um, they until the, until the early 19, until the mid 1980s, the street gangs had been very localized. You'd have one per neighborhood. What people selling drugs on a large scale needed were gangs that were regional, gangs that people um, who'd never met but belonged to, um, and, and that was an important device needed in order to sell drugs on a large scale. Um, so, so already the number gangs came out of the prison and got absorbed into a market, into a capitalist economy. Это как очень интересная идея. Дело в том, что в 1980 году в Кейп Флэтс началось очень как бы активная активная продажа наркотиков, и именно в этот момент как бы Кейп Флэтс вот эта сфера она вышла в международный бизнес. И нужно сказать, что многие банды, которые вышли из тюрьмы, они начали как бы входить в бизнес и нужен был инструмент для того, чтобы продать эти наркотики по всему миру. Ну, я так понимаю, он имеет в виду, возможно, это стало инструментом. Для... Может быть, просто вот я недавно был в Италии. Possibly, yes. Oleg recently had been to Italy. И я был в Калабрии. And he had been particularly in Calabria doing research. А как вы понимаете, там ну, существует организация, которая не менее известна на весь мир, как бы, чем цифровые банки. And as you understand, there is a criminal organization which is not less popular than number gangs. Не менее популярная, да, Драндита. And it is called Драндита. Да, 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 да. И вот информацию о Драндите нужно выковыривать пинцетом, то есть как бы а, а, никакой информации, кроме ну, официальной, как бы ее нет. Но здесь ну, все бандиты охотно дают интервью, чего нет ни в, ни в русской криминальной традиции, ни в, в испанской криминальной традиции, последствия которых является Дранкин, да, ни в мексиканской, ну ни в какой, вот, вообще кроме. А тут бандиты предлагают э, приехать в Киптаун, и они готовы говорить в камеру, э, э, это какой-то абсурд. Mm -hmm. 
I mean, uh, it was really very complicated for a lab to find out information, the genine information, because there's the Omerta law and nobody really speaks. And you have to uh, do a lot of work in order to pull out, like, basically information out of them. However, when we speak about uh, number gangs, things are very different, and you do not see it in any criminal tradition. In Russian, in Spanish, in Mexican, no other criminal tradition behaves in this manner. For instance, the gang members themselves, they are ready to be interviewed, for instance, in Cape Town. They are even ready to do the interviews in front of the camera, and they are very, very open. I mean, uh, comparatively, they are very open. Well, you know, in a way, I'm very lucky that that happened because I would not have been able to write my book in another context. Um, and, and as I say, I think the primary reason is is the, the gangs becoming very, very useful in the selling of drugs in a global economy. Он говорит, ну понятно, как мне очень повезло, так как меня прям внутри этого всего получилось написать книгу, но я считаю, что говорит Банды настолько развились на весь мир, потому что нужно было продавать наркотики. Ты и сейчас не продавай. Я понял. А не может это быть какой-то индустрии, ну, туризма, привлечения клиентов к Кептау как туристов? How do you think could it be that not only the drugs, but a, a, a certain industry of um, attention grabbing for tourists? To, to come to Cape Town? Could it be a certain industry? No, I, I don't think it's tourism. I'm, I mean, I'm, I'm, I'm not aware of a large tourist industry that comes to Cape Town because the gangs are there. Um, but I do think that what happened is that when information started spilling out, when the gangs opened up, it became a very attractive subject for documentary makers and journalists and writers. Um, and I fit very much into that category. I'm one of those writers who was, who was interested. Um, so I don't think it's tourism as such, but I think that media was very attracted to it, and photographers for that matter were very attracted to the guy. Mm -hmm. Он говорит, я не скажу, что это индустрия туризма, потому что я, например, не знаю, говорит, большого потока людей, туристов, которые хотели бы приехать в Кейптаун, чтобы посмотреть на банды. Но, говорит, что могу сказать, что как бы, банды привлекли очень многих журналистов, очень многих писателей, СМИ и особенно фотографов. И он в той же категории. Он был журналист. Угу. А, а вот по-вашему, если как ученому посмотреть на этот вопрос, что в этих бандах привлекательного для этих категорий, как бы, вот, по-вашему? So, in your opinion, Johnny, if you look at this thing as a scientist from an academic viewpoint, what is interesting to these categories of people, like mass media journalists, photographers, what is interesting about gangs for them? Um, you know, I think the whole story of Nogaloze is very exotic. Um, and, and, you know, that has very attractive value. I think the fact that the gangs are so very visual, um, the tattoo culture in particular, um, yeah, I, th I think that, that attracts visual artists. I also think that, um, you know, as long as anyone can remember, the media has been attracted to violence. And, and this is a culture that celebrates violence. So, you know, for all of those reasons, um, you know, these gangs attract a, a voyeuristic eye. And once the gangs are in the business of selling something, you know, people sell their violence, they sell their images, they sell their stories, and so, you know, a commercial relationship is established very quickly. Он говорит, я думаю, ну, первое, что сама фигура Нангалоза, она экзотична. Второе, нужно сказать, что банды, они очень привлекательные в том смысле, что они очень живые. У них есть культура татуировок. А когда мы говорим о СМИ, я думаю, они заинтересованы в них, потому что, бан... потому что они заинтересованы в насилии, а банды, они празднуют насилие. А когда мы доходим до бизнеса, то нужно понимать, что они легко продают свои истории, они легко продают вот это свое насилие и все остальное. Вот очень интересный момент. Любая криминальная структура, она имеет свою религиозную философию. В этом нет никаких сомнений. 
А вот э, религиозная философия банк Киптауна, она очень противоречива. Каждый ее истолковывает по-своему. В чем причина, по-вашему? Джонни, uh, so when we speak about criminal traditions, we know that any criminal tradition has its own philosophy, like religious philosophy. But when we come to Cape Town, it is very contradictory as everybody else interprets it in their own manner. Why do you think that happens? Well, well, I'm not sure that everybody interprets it in their own manner. I think that there's some, uh, there, there are differences, but there are many similarities too. And I think that the, the similarity, what, what binds the whole tradition together is the story of Nogaloza himself. Mm -hmm. Although I think that the meaning of the Nogaloza story has changed over the years. So, in the early years of the gangs, the most important thing about Nogaloza is that he fought colonialism. Um, I think in the later years of the gang, starting in the late 1980s, who Nogaloza is begins to change. Um, and he becomes much more of a capitalist. He becomes um, a bandit and an outlaw who is able to make money. Um, and I think that that's quite an important change, and it's a historical one. It's one that comes quite late, and which is reflecting what's going on in the world outside. Он говорит, я не уверен, что ее историю все по-разному интерпретируют, потому что, да, есть разности, но есть очень много схожесть. Например, когда мы говорим о Нонголозе, вот это, наверное, свойственно всем, эта история, ну, все ее да, 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 да. И, ну, про, когда мы про Нонголозу говорим, опять же, это тоже интересно, потому что э, в самых ранних годах он, как бы, там, боролся, ну, с, с правительством, все остальное, но потом он стал капиталистом, стал бандитом. Да? Yes. И последний вопрос. И последний вопрос. Да. А, вот э, по-вашему э, существуют ли какие-то этапы становления вот этой бандитской культуры Киптауна? Если mm -hmm. есть, то на какие периоды мы могли бы это разделить? What would be those stages? Um, sure. You know, I, I, I haven't given that enough thought. And I, I, I guess something I'm interested in and never really did the right research to discover is, is how these number gangs, 26s, 27s and 28s became a national phenomenon in gangs across the country. And I'm interested in that because it's not just space that they had across. It was many different cultures, it was different racial groups, it was different languages. Um, and the fact that they managed to become a national institution across the country is for me really fascinating. And I'm, I'm, I'm guessing that what propelled it, what made it possible was the, the extraordinary story of Nogaloza himself. I think it was it was narrative, uh, the power of narrative, which which allowed the gangs to evolve into this um, into being everywhere, into being every prison across the country. And I would love to have done the sort of research which could trace how that happened. But unfortunately, one of the limitations of the book is that I uh, I didn't ever get there, I didn't get close to to understanding that. Thank you. Well, that's the Единственное, есть то, что как бы, крайне меня привлекает и очень интересно мне, но у меня не было возможности об этом написать и сделать достаточное исследование, это то, как эти баны 26, 27, 28 стали как бы, национальным феноменом. Но при этом их, о них все знают, но внутри есть люди, которые говорят на других языках, с другой культуры. И я считаю, что причина этому всему сама история Нангалоза. И я хотел бы исследовать, говорит, как это все произошло, именно, ну, начиная вот от сейчас и назад вот так по ну, Вот я, я пытаюсь сейчас это как бы восстановить. Currently, Oleg is trying to revive this thing, the thing that you, you have just spoke about. Да. That sounds like a very, very fruitful path to take. Это, говорит, звучит как путь, который будет очень плодотворным. Буду надеяться, что что-то получится заодно, потому что информация крайне противоречива.
He hopes that something is going to work out from this because uh, the data, the information which is out there is very contradictive. Yeah. Sure, no, I, I understand that. Yeah. And we thank you very much uh, for your help and we hope to meet with you in the future as well. All right, well, it's, it's very, very good to, to meet you and then all the, the very best for the work. And if you need anything else, please be in touch. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Thank you.